Hello everyone, welcome back to our chemistry class. So in this video, we will be discussing about 1.2 mole concept part B. So today, we will define the terms empirical and molecular formula and then we will determine the empirical and molecular formula from mass composition and combustion data. So let's take a look at definition of empirical formula and also molecular formula. Okay, as you can see there, empirical formula is a chemical formula that shows the simplest ratio of all element in a molecule. So keyword bagi empirical formula adalah simplest uh, ratio. Okay, next for molecular formula, it's a formula that shows the actual number of atoms of each element in a molecule. So, untuk molecular formula, keyword dia adalah actual number. Okay, so macam mana kita mau cari molecular formula? Dia ada rumus di sini yang kamu kena ingat. Molecular formula is equal to empirical formula N. Yang mana N adalah positive integer. So macam mana kita tentukan nilai bagi n? Guna rumus itulah n sama dengan molar mass bahagi dengan empirical formula mass. So this table shows some molecules with their respectively empirical formula, molecular formula and also the value of n. Okay, so now we will be looking at a few example about uh, calculation regarding to empirical formula. So there are three types of calculation. The first one is using the mass of compounds. Second, second one percentage of composition of a compound. And the last one by using the combustion data. Example 7 is about how we find the empirical formula by using the masses of compounds. So in this question, you are given 18.3 gram sample of hydrated compound which contain 4 gram of calcium, 7.1 gram of chlorine and also 7.2 gram of water only. So you were asked to calculate the empirical formula. Okay, so we are using uh, one tips to answer this kind of question, which is Emma Mora. So what is actually Emma Mora? So E stands for the word element, MA for mass in gram, MO for number of mole, and RA for the simplest ratio. Sebab kita ada tiga elemen di dalam hydrated compound itu, jadi kita buatlah table yang ada tiga kolom. So elemen pertama calcium, kedua klorin dan yang ketiga water. Okay, lepas tu kita isilah elemen pada setiap header table tersebut, elemen calcium, klorin dan juga water. Okay, lepas tu kita kasih isi data yang diberi di dalam soalan 4 gram kalsium 7.1 gram klorin dan 7.2 gram water ok next kita cari dia punya number of mol ingat number of mol dia sama dengan mass bahagi dengan molar mass ok so mol untuk kalsium adalah 4.0 kita bahagi dengan 40 ha, betul kita akan dapat 0.1 lepas tu klorin 7.1 kita bahagikan dengan 35.5 kita akan dapat 0.2 lepas tu water 7.2 kita bahagi dengan 18 dan kita akan dapat 0.4 so daripada number of mol itu kita tengok siapa yang paling kecil okay, iaitu number of mol calcium So, semua number of mole itu kita kasih bahagi dengan smallest value number of mole. So, untuk calcium, 0.1 kita bahagi dengan 0.1 dapat nilai 1. Klorin 0.2 bahagi 0.1 dapat nilai 2. Dan water 0.4 bahagi 0.1 dapat nilai 4. 
Jadi empirical formula untuk sampel itu adalah Ca Cl2 dot 4H2O. Okey, apa maksud dot 4H2O itu sebab dalam question dia sudah sebut sampel itu adalah hydrated compound. So untuk example at Okay. Contoh ini berkaitan dengan percentage of composition of a compound Maksudnya soalan itu dia akan bagi kamu percentage composition dia Komposisi dalam bentuk persen okay. So soalan menyebut pasal ascorbic acid okay. It composed of 40.92% 40 of carbon 4.58% of hydrogen And 54.50% of oxygen by mass So kalau kamu tengok sini dia bagi kamu dalam bentuk percentage by mass dan kalau kamu kasih tambah dia dia akan jadi 100%. Soalan juga ada menyatakan molar mass untuk ascorbic acid adalah 176 gram per mol dan dia minta kamu tentukan dua benda empirical formula dan juga molecular formula. So, untuk kita guna pakai tabel Emma Mora dalam menjawab soalan ini, okay, unit bagi setiap komposisi elemen itu hendaklah dalam unit gram. Okay. So, untuk jawab soalan macam begini, kita kena uh, tukarkan percentage by mass itu menjadi unit gram. So, kita letaklah satu lesen pada permulaan jawapan kita. Okay. Kita assume, okay, Assume the percent the mass of ascorbic acid adalah 100 gram. Kenapa kita pakai 100 gram? Sebab dia bagi percentage by mass 100%. Jadi senang kita mau kira. Tinggal kasih masuk dalam table saja ndak payah buat kiraan tambahan lagi. So itu adalah lesson yang mesti kamu tulis untuk membenarkan kamu menggunakan percentage by mass itu di dalam calculation kamu bagi pengiraan empirical formula. So kita sediakanlah tabel Emma Mora kita, elemen mass mol dan juga simplest ratio. Masukkan tiga elemen yang terkandung dalam ascorbic acid serta dia punya jisim. Okay, lepas tu cari dia punya bilangan mol bagi setiap satu elemen. Okey, lepas tu kita tengok siapa punya mol yang paling kecil itu yang kita guna pakai untuk cari simplest ratio. Okey, next kita akan dapatlah simplest ratio bagi setiap elemen. Okey. So kalau kita lihat di sana untuk H itu dia punya simplest ratio adalah 1.34. So hati-hati kalau kamu jumpa simplest ratio yang begini. So kita tidak boleh kasih bundar dia sembarangan ya. Jadi apa yang kamu boleh buat? Kamu cuba kunun darab dengan dua setiap satunya. Kalau satu darab dua semua mesti darab dua. So bila kamu darab dengan dua dia masih lagi dapat 2.68. Kita tidak boleh bundar dia pergi 3 dan kita tidak boleh bundar dia pergi 2.5. So kita cuba darab dengan 3 bagi setiap satunya. So kita akan dapat 3 4.03 dan juga 3. So bila mana kamu dapat 4.03, kita boleh kasih bundar simplest ratio bagi hidrogen adalah 4. Okey. So, makanya sekarang dia punya empirical formula adalah C3H4O3. Seterusnya kita mau cari molecular formula bagi ascorbic acid. Okay, so dia bagi kamu dia punya molar mass adalah 176 gram per mol. So kita cari nilai bagi N dulu. N sama dengan molar mass bahagi dengan empirical formula mass. Okay, so kita kasih ganti masuk molar mass adalah 176 gram per mol. Okay, dan empirical formula mass ingat tadi kita sudah ada jumpa empirical formula dia C3H4O3 ganti masuk dalam itu rumus. Okay. So, selepas kamu ganti masuk dan kamu tekan kalkulator kamu, 
kamu akan dapat nilai N adalah sama dengan 2. Ok, so molecular formula dia sama dengan empirical formula dalam kurungan N. So kita kasih masuk sahaja empirical formula tadi C3H4O3 dan nilai N adalah 2 maka molecular formula adalah C6H8O6. Next untuk example number 9 Kalau kamu diberikan combustion data Ataupun nama lain dia adalah Elemental data analysis okay, So dalam soalan ini Dia bagi tahu kamu 1 gram compound A itu dibakar dalam oksigen yang berlebihan Menghasilkan carbon dioxide dan juga air So kalau mau tengok kita tulis beginilah Compound A Dia burn in excess oxygen Ok dan menghasilkan 2.52 gram karbon dioksid dan juga 0.443 gram air. So macam mana kita mau tahu kompon A itu terdiri daripada unsur apa? Kita tengok dia punya produk. So produk dia adalah karbon dioksid dan juga air. So kompon A dia terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. So, macam mana kita mahu tentukan jisim bagi karbon, hidrogen dan oksigen? So, kita diberikan jisim karbon dioksid adalah 2.52 gram. So, kita akan guna cara perkadaran untuk mencari jisim karbon di dalam karbon dioksid. So, dalam karbon dioksid, dia ada satu atom karbon dan dua atom oksigen. Okay, so kita ambil satu atom karbon 12 gram, kita bahagi dengan total mass karbon dioksid darab dengan mass karbon dioksid. So kita akan dapat mass of karbon itu adalah sebanyak 0.6873 gram. Okay, seterusnya kita ulang benda yang sama untuk mencari jisim hidrogen di dalam air. Okay, sebab kamu diberikan jisim air. Okey, so jisim hidrogen di dalam air dia sama dengan sebab dalam air molekul air dia ada dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. So, 2 kali 1 bahagi dengan total mass of water darab dengan 0.443 gram. So, kita akan dapat 0.04992 gram hidrogen. Okay, satu lagi adalah mass of oxygen. So, macam mana kita mau tahu mass of oxygen? Dalam soalan, dia ada bagi kamu mass of sample, mass of compound A itu 1 gram. So, kita guna 1 gram itu, kita tolak dengan mass carbon, kita tolak dengan mass hydrogen, maka kita akan dapat mass of oxygen. Iaitu 0.2635 gram. Okay, sekarang kita sudah ada semua data Mass of carbon, mass of hydrogen And also mass of oxygen So kita akan guna tabel emamora untuk selesaikan soalan ini So kita masukkan semua data jisim yang sudah kita kira tadi ke dalam jadual Lepas tu kira dia punya mol bagi setiap unsur Okay, and then selepas itu kita tentukan okay, siapa mempunyai nilai mol paling kecil untuk kita cari simplest ratio dia okay, so semua bilangan mol tu kita bahagikan dengan number of mol yang paling kecil so kita akan dapat untuk carbon 3477 hydrogen kamu akan dapat 2,988 dan untuk oksigen kamu akan dapat sebagai 1 ok, so kita tengok untuk simplest ratio bagi carbon dan juga hydrogen so untuk simplest ratio carbon 3477 kita boleh bundarkan dia menjadi 3.5 lepas tu untuk hydrogen kita boleh bundarkan dia menjadi 3 
So, apa yang berlaku sekarang? Kita tidak boleh bundar 3.5 jadi 4 ya. So, kita kena darab dengan satu pekali. So, kita pilih untuk darab dengan dua supaya kita boleh dapat nombor bulat terus di, tuju, di situ. 7. Okay. So, kita akan dapat karbon dia 7, hidrogen dia 6 dan oksigen dia 2. Maka, empirical formula dia adalah C7H6O2. So, itu sahaja untuk video kali ini. So, kita sudah habis dua learning outcomes. Define and determine empirical and also molecular formula. So, dalam video yang akan datang, kita pula akan sambung untuk define dan calculate concentration punya measurement measurements terdiri daripada molarity, molality, mole fraction, percentage by mass dan juga percentage by volume. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Stay tuned guys.